Get it? Text and message. I don't know the number. Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz yeni programımıza. 7. haftanın programıyla tekrardan birlikteyiz. Tabi bu bölümümüze başlamadan önce yeni gelen arkadaşlarımız var. Yeni gelen abonelerimiz var. Hepsine hoş geldiniz diyelim. Ve bu bölümümüzde ben mücadeleleri çok fazla yorumlamayacağımı söyleyeyim sizlere. Çünkü ben bu hafta Spor Toto oynamayı düşünmüyorum. Bildiğiniz gibi şansımın yardımıyla da yayınlamadığımız haftada işte iddia programlarından çıkardığımız milli maçlarla birlikte 14'ü yakalayabilmiştik. Kendi açımdan kendi şansımdan söylüyorum. Geçtiğimiz haftaya da baktığımızda oldukça fazla sürprizin çıktığını da rahatlıkla görebildik. Değil mi? İnanılmaz sonuçlar çıkmıştı. Yine tabi iddia bültenlerimizde de zorlanmıştık hafta sonunda. Bu hafta sonu da yine çok zor karşılaşmalar olduğundan dolayı ve devrettiğinden dolayı Sport Auto devrettiğinden dolayı ben bu hafta oynamayacağım. Ancak çekmediğim zaman çok fazla yorum geldiğinden dolayı işte Radyo Spor'a da katıldığım zaman orayı bile arıyor sevgili dostlarımız. Ne olur çekin diye. Tabi biz bir şey kazandırdığımız yok normalde. Sadece sizlere bir yol çizmeye çalışıyoruz. Zaten bildiğiniz gibi senede bir kere kazansanız bu totoyu yetecektir. Gerisi çok fazla önemli değil. O yüzden biz bir tane zaten 14 yakaladık. Sene içerisinde de bir kere daha bir 14 veya 15 yakalarsak özellikle böyle devrettiği haftalardan sonra ikinci devirlerde falan yakalayabilirsek çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Sizlerden like'larınızı bekliyorum. Çok ama çok kısa bir video olacak. Şampiyonlar Ligi gecesini atlattık. Yine güzel bir Şampiyonlar Ligi gecesi geçirdiğimizi söyleyelim. Yüksek oranlı bazı karşılaşmaları çok rahat yakalayabildik. Beraberlikleri özellikle. Ama bazı tahminlerimizde çok doğal olarak başarısız olduk ama ideallere baktığımızda hepsinin neredeyse geldiğini söyleyelim. Belki bir Sevilla'nın gol atarını bilemedik mesela. O kombinde gelseydi iki kombin birden gelmiş olacaktı ama yüksek oranlı olan yine ikinci kombinimiz güzel bir şekilde tavsiye ettiğimiz ikinci kombinimiz güzel bir şekilde geldi. Tabi onun dışında hakemsizsiniz.com'u takip edin sevgili dostlar. Bizleri iddia bültenlerimizden izlemeyenler var. Spor Toto'yu izleyenler var sadece. Yani bir futbol kanalı olarak da izleyebilirsiniz iddia oynamanıza gerek yok. Orada da mesela birçok karşılaşmanın tahminini yapmaya çalışıyoruz ki yani ender görülebilecek bir tahmin performansı da geçirdik. Onu tabi Perşembe günü Avrupa Ligi videomuzda göstermeye çalışacağım. Saat 6 gibi yayınladığım bir indeks tahmin listesi vardı. Neredeyse hepsi geldi. İnanılmaz seviyede bir oran geldi. Yani takip edebilirsiniz iddia programlarımızda. Biz zaten oldukça keyifli dakikalar geçiriyoruz. Futbolu konuşarak tabii ki de ufak miktarlarda iddia oynadığımızdan dolayı. Şimdi listeye şöyle bir bakalım. Ondan önce neye bakalım? Geçen haftadan mesela hangi sonuçlar sürpriz çıktı? Galatasaray Alanya Spor sıfırı da eklemiştik biz. Alanya mücadeleyi son dakika golüyle kazandı ki güzel oynadı o mücadeleyi. Fenerbahçe maçında sürpriz yok. Trabzon maçında sıfır almıştım ben biliyorsunuz işte. Beni götüren karşılaşmalardan bir tanesiydi. Çaykur Rizespor mücadelesi 1 ve 0 şeklindeydi onda problem yok. Kayseri Sivas hatırlamıyorum ama bu mücadeleye sanırım 0 ağırlıklı bir deneme yapmıştık. Mesela burada da Sivas tarafı kazandı ki sürprizin olmadığını söyleyelim. Hatay maçı noterle belirlendi. 1 şeklinde belirlendi mesela bence o yüzden de devrettiğini düşünüyorum aslında Spor Toto'nun ve tabi Tottenham mücadelesi West Ham United'a yine ayrı bir parantez açmıştım işte böyle maçları yakalamak önemli aslında City mücadelesinde yine problem çıkmadı belki sıfırla çıkabilir diye düşünüyorduk Bayern Münih normal Crotone Juventus maçı işte bu tek alanlar Juventus'u tek alanlar burada gittiler yine devir nedenlerinden de bir tanesiydi bu karşılaşma Inter Milan mücadelesi 1 ve 0 tarafına ben çok kişinin oynadığını düşünüyorum burada Milan tarafı kazandığından dolayı sadece 14 bilen bile 5 kişi vardı onlar da 169 bin lira gibi çok güzel bir ödül kazanmışlar tebrik ediyoruz kendilerini ama tabi biz yaklaşamadık yani 8'lerde mi kaldık öyle bir şey kaldık herhalde 8 veya 9'da kaldık diye düşünüyorum şimdi ben bu hafta oynamayacağım neden oynamayacağım bir kere Barcelona Real Madrid mücadelesi var bütçe ayırmak istemiyorum Arsenal Leicester City mücadelesi var yine zor bir karşılaşma mesela Manchester United Chelsea mücadelesi var ki zaten bu videoyu salı günkü şampiyonlar ligi mücadeleleri bittikten sonra çekmek istedim çünkü işte burada Manchester'ı Chelsea'yi görelim işte City artık yarın oynayacak şu anda salı gecesinden itibaren videoyu çekiyorum sizlere mesela Barcelona'yı izledik ama Real Madrid'i izlemedik Real Madrid ne yapacak acaba Shakhtar karşısında en azından birkaç tane takımı izlemek istedim ben normalde salı öğlenleri çekiyorum biliyorsunuz hızlı şekilde geçeceğim ben şimdi mesela Gençler Birliği maçı da vardı onu da unuttum söylemeyi Denizli Spor'da Gençler Birliği'ni yendi mesela yine tahmini zor olan karşılaşmalardan bir tanesiydi ben bütçe ayırmamıştım hatta İddia programlarında da Gençler Birliği'nin yenebileceğini öne çıkarmıştım. Pazartesi yaptığımız takipli kuponlarda Denizli Spor'un hedef maçına yakalandık orada. Denizli Spor'da iyi futbol oynadı bu arada. Onlar da toparlama sürecine giriyorlar. Şimdi Denizli Spor Beşiktaş mücadelesi 1 ve 0 olur bana göre. Geçiyorum nedenlerini zaten iddia programlarımızda detaylı olarak anlatıyorum. O yüzden burada ekstra bir efor sarf etmeyeyim. Tabii yine detayları falan çıkarabilirdim ama dediğim gibi salı gününden ne yaparsak yapalım 
Cuma gününden işte Covid'i çıkıyor, başka bir şey çıkıyor vesaire bir sürü bir şey çıkabiliyor. Yok bu sakatlandı, bu Denizli'ye gitmedi, İstanbul'a gitmedi falan. O yüzden ne söylesek boş. Tabi like'larınızı bekliyorum sevgili dostlar. Hızlı geçiyorum diye like'larınızı göndermemezlik yapmayın. Bizlere çok güzel destekte bulunuyorsunuz. Çok güzel yorumlar da gönderiyorsunuz. İşte 15 bin, 17 bin, 20 bin seviyelerinde videolarımızı da izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Tabi sizlerin fikirleri her zaman çok daha önemli. Bir türlü giremedim Denizli mücadelesine. Denizli Beşiktaş 1-2 şeklinde aldım. Fenerbahçe Trabzon'da oynayacak mesela. Ben bu mücadeleyi Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Sürpriz beklemiyorum. Erzurum Spor geçen hafta biliyorsunuz Hatay mücadelesinde oynamadı. Galatasaray ile oynayacaklar. Galatasaray'ın mücadeleyi kazanacağını düşünüyorum. Bütçe ayırmadım ben. Ayıracak olanlar varsa sıfırda koysunlar. Çünkü Erzurum deplasmanları hep problemli olabiliyor. Onun dışında Kasımpaşa Göztepe yine Göztepe'nin beraberliğe gidebileceği bir mücadele olarak değerlendiriyorum. Genelde deplasmanda Göztepe'yi beraberlik şeklinde değerlendiriyorum. Ben önceliğim beraberlik ama hangi takım yener diye sorarsanız ben Göztepe'nin bu mücadelede sürpriz de yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ankara Gücü Hatay Spor mücadelesi Hatay geçen hafta oynamadı. Bu hafta kimlerle oynayacak, kimler olmayacak onu da bilmiyoruz ama bir kere mücadelenin bir sıfırı var. Eğer oynanırsa mücadele Ankara Gücü tarafının da yine değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gaziantep Konya mücadelesinde bir sürpriz bekliyorum. Konya tarafına gittim ben. Öyle takip edeceğim yani. Sizler de isterseniz öyle değerlendirirsiniz. Böyle atınca aslında şansımız biraz daha artıyormuş gibi geliyor bana. Takip etmeden hafta sonunda sonuçlara bile baksak bir heyecan yaratıyor. Spor Toto o yüzden aslında çok keyifli bir oyun. Başakşehir evet iyi futbol oynadı Leipzig karşısında. Bir kere bir 2-0 var demiştik zaten mücadelenin. Hatta çok yorum geldi. En az 4 gol yer ya da 5 gol yer şeklinde falan diye. Ben en fazla işte 2-3 gol aralığında Leipzig'in gol atabileceğini değerlendirdim bu mücadelede ve ikinci yarıda Başakşehir toparlandı. Onu da söyleyelim. Yani ikinci yarıdaki göstermiş olduğumuz mücadele çok güzeldi aslında. Şimdi biraz yorgun olacak tabii Başakşehir ve Antalya Spor'la oynayacak. Yorgunluğundan dolayı sıfır tarafına bir tık koyabiliriz ve Başakşehir morallendiğinden dolayı tabii ki de Başakşehir tarafına gitmekte fayda görüyorum ben. Alanya Spor Fatih Karagümrük'te oynayacak. Ben Alanya Spor'u Galatasaray maçında da çok beğendim. Yine mücadeleyi kazanabilirler bana göre. Fatih Karagümrük'ün burada sürprizi belki sıfırlı olabilir ama ikiyle olmaz diye düşünüyorum. Yani 1 ve 0 isteyenler alabilirler ama ben olsam 1 oynardım. Oynamayacağım ama oynasam 1 oynardım. Onu da tekrardan hatırlatayım. Sivas Spor Çaykur Rize Spor mücadelesi. Geçen hafta Remi zaten hat-trick yaptı biliyorsunuz. İkisi penaltıdan da olsa kendine geldi. Harika bir şekilde devam ediyor o da. Çaykur Rize Spor'un da biraz toparlandığını söyleyebiliriz. O yüzden mücadeleyi belki kazanabilir Çaykur Rize Spor. Burada sürprize gitmekte fayda görüyorum ben. 1 ve 2 şeklinde Sivas Spor her ne kadar moralli bir şekilde evinde oynayacak olsa da bu mücadele de 1 ve 2 çıkabilir görüşüne. Belki berabere bitmez diye düşünüyorum. West Ham United Manchester City mücadelesi. İşte burada West Ham'ı sürekli olarak anlatıyoruz sizlere ama çok da değerlendirdik zaten. Bununla ilgili de çok teşekkür mesajları da geldi. Estağfurullah ben takımları takip ediyorum ve olabilecekleri sizlere söylemeye çalışıyorum. Bakarsınız City de burada yener West Ham United. O yüzden 1 ve 2 şeklinde değerlendirmede bulundum ben. City de yine maç oynayacak. İzlemedik henüz daha. Manchester United Chelsea mücadelesi. Bu iki takım zor mücadelelere çıktı. Bir tanesi Sevilla ile oynadı, diğeri ise Paris Saint Germain'le oynadı. Paris'e gitti oynadı. Tabi zor karşılaşma. Belki rotasyonla da çıkabilirler. Maçın olası skoru bana göre 1-1. Yani 1-1 bitebilecek ya da işte 2-2 bitebilecek bir mücadele olduğundan dolayı sıfır ağırlıklı önerebilirim bu mücadeleyi. Onun dışında kim daha iyi derseniz ben deplasmanda oynayacağından dolayı Chelsea'yi iyi olarak lanse edemem ama işte son dönemde Manchester United'ın da Old Trafford'da çok fazla mücadele kaybettiğini artık oranın sihrinin de bozulduğunu düşündüğümüzde belki burada bir Chelsea sürprizine de gidebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani 0 ve 2 daha iyi olacaktır. Ama bütçem yok diyenler doğrudan 0'ı bence alabilirler. Liverpool, Sheffield United mücadelesi bir zahmet. Liverpool bir şeklinde alalım ve geçelim. Arsenal, Leicester City mücadelesi. Leicester kötü gidişatına devam ediyor 2 haftadır. Ama toparlanacaktır tabii ki de. Ve Arsenal gibi savunma yapan bir takım karşısında gol de bulursa kapanır diye düşünüyorum. 0 ağırlıklı 1'e yönlenmenizi tavsiye ediyorum. Ben Leicester'dan galibiyet beklemiyorum. Çünkü Arteta'ya ben bu sene güveniyorum. Bu mücadeleyi kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ve El Clasico Barcelona Real Madrid mücadelesi Barcelona Ferenc Varos karşısında inanılmaz fazla pozisyon verdi. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin o mücadeleyi. Hatta Ferenc Varos öne de geçebilirdi ilk yarıda. Direkten dönen topu var. Offside ile iptal edilen golü var. Yine girmiş oldukları net gol pozisyonları var. Ama Barcelona'da da tabii özellikle De Jong'un performansı, Fatih'in performansı Messi'yi bir kenara koyuyorum. Henüz daha çok açılamadı ama açılacaktır o da. Bu kozları elimize aldığımızda tabii Real Madrid karşısında Barcelona'yı favori olarak görebiliriz ama işte eski Barcelona yok. O yüzden burada Real Madrid'in de mücadeleyi kazanırsa 
vay Real Madrid mücadeleyi kazandı sürpriz oldu dememiz yanlış olacaktır. Berabere biteceğini düşünmüyorum. 1 ve 2 ideal olacaktır görüşündeyim. Fikirlerim bu şekilde sevgili dostlar. 15 mücadeleyi hızlı şekilde değerlendirmeye çalıştım. Bakıyorum. Şöyle söyleyeyim atladığım bir mücadele var. Ben oynamayacağımdan dolayı önemli değil o yüzden söyleyeyim tekrardan. Yeni Malatya Gençler Birliği mücadelesine de 1-2 düşünüyorum ben. Yine berabere bitebilecek bir mücadele olarak düşünmüyorum. Çünkü Yeni Malatya Spor'un oyun tarzı biraz biliyorsunuz farklılaşmaya başladı. Pozisyonda veriyorlar. Sezon başından beri veriyorlar ama transferlerden sonra da hücumda toparlandıklarını söyleyebiliriz. TT transferine mesela parantez açmıştık. Gençler Birliği de Denizli Spor'a kaybetmişti. Bakarsınız bu mücadelede bir sürpriz yapar ve siz de bu karşılaşmayı değerlendirmiş olursunuz. Evet mücadelelerimiz bu şekildeydi sevgili dostlar. 15 mücadele hızlı bir şekilde değerlendirdim. Sizlere bol şanslar diliyorum. Ben oynamayacağım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum her şeyden önce. Keyifle takip edeceğiniz Spor Toto kuponlarınızı hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.